Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Nia Hermanto Apa kabar teman-temanku semua Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dimurahkan rezekinya, Dilancarkan segala jalan urusannya Dan tetap semangat Masya Allah Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman online semua Dimanapun berada gimana lagi pada ngapain nih saat nonton video aku Semoga teman-teman udah selesai kerjaannya udah istirahat jadi bisa nonton video aku sampai selesai Nah tapi sebelum lanjut ke videonya di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak ya Buat teman-teman yang udah sempetin ngeklik video aku dan nonton video aku juga Aku ucapin salam kenal juga buat teman-teman yang baru banget nemuin channel youtube aku Jangan lupa bantu subscribe-nya ya Nyalain tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku Dan jangan lupa juga nih bantu follow instagram aku nih ya Hermanto25 Terima kasih Oke, langsung aja ke videonya yuk. Di sini aku udah punya uh, paha ayam ya, teman-teman. Ini sih campuran sih. Ada paha ayam, ada juga dadanya. Nah, jadi kali ini mau aku fillet dulu. Uh, rencananya ini bakalan aku cincang ya, teman-teman. <gih> jadi supaya kita lebih cepat nyincangnya, di sini aku mau potong-potong dulu nih seperti ini. Nah, ini untuk tulangannya jangan dibuang ya, bisa kita simpan di freezer dan bisa jadi tambahan sayur sop. Dan alhamdulillah untuk pisau aku yang kemarin rusak kali ini udah betul lagi ya teman-teman Entahlah ya uh, banyak banget pisau aku di rumah tapi aku masih falling in love banget sama pisau ini dari 7 tahun yang lalu aku beli di Taiwan ya teman-teman Ini tuh padahal kalau dirupiahin tuh murah banget hanya 40 ribu tapi emang ini pisaunya bener-bener enak ya teman-teman Dan aku tuh kemarin minta tolong sama tetangga aku yang kerja ngelas di pabrik gitu Minta tolong minta dibuatin pegangan atau handle-nya ini dan alhamdulillah ini udah jadi Ayamnya udah selesai aku cincang dan aku juga udah potong-potong untuk si wortel dan kentang ya teman-teman Jadi udah aku cincang dadu seperti ini dan ini semua adalah bahan-bahan untuk isian uh, risoles rogut ya teman-teman Tapi kali ini risoles rogutnya premium pakai ayam kayak gitu Untuk bumbunya ini aku udah siapin bawang putih, bawang merah dan juga kemiri Ini langsung aja mau aku halusin Di sini aku pakai chopper aja ya teman-teman Dan dikasih air sedikit supaya nyopernya lebih cepat Sebetulnya sih bumbunya masih sama aja kayak bumbu risoles rogut pada umumnya Cuma hanya ketambahan ayam cincang gitu ya teman-teman Dan untuk isian si risoles ini juga bisa diganti dengan uh, cincangan daging sapi juga bisa ya teman-teman Oke okay, lanjut sekarang di sini aku mau gongso dulu untuk bumbunya Baru kalau misalnya bumbunya udah setengah uh, mengurang kadar airnya kita masukin untuk si minyak sayurnya Lalu kita masukin juga untuk si ayam yang udah dicincang Kalau bumbunya ini udah matang udah wangi baru kita masukin ya ayamnya Ayamnya dimasak sampai dia berubah warna putih pucat baru kita masukin untuk si wortelnya Nah kalau udah seperti ini baru kita masukin juga nih untuk si kentang yang udah kita potong dadu Ditambah air sedikit ya teman-teman supaya dia mudah lunaknya sekarang ini mau aku tutup aja ya supaya dia cepat matang Oke okay, sambil nunggu lunak di sini aku mau potong-potong dulu untuk seledri dan daun bawang ya teman-teman Jadi daun bawang seledri ini kita cincang halus seperti ini Untuk taburan nanti di isian risoles rogutnya Nah jadi seperti ini aja ya teman-teman Usahakan kita pakai daun bawang seledrinya lumayan banyak biar nanti wangi hasilnya Nah udah seperti ini langsung aja di sini mau aku bumbuin dulu ya teman-teman Dan seperti biasa bumbunya aku kasih garam, gula pasir dan juga aku kasih royco beserta lada bubuk Udah cukup hanya seperti ini aja ya teman-teman dan ini kita aduk rata Kalau misalnya bumbunya udah diaduk rata baru aku mau masukin juga untuk si susu kental manis Untuk susu kental manis di sini aku pakai merek Cornation dan aku pakai sebanyak 5 sendok makan susu kental manis Kalau misalnya teman-teman mau pakai susu yang... Uh, Sasetan teman-teman bisa pakai dua saset ya teman-teman Nah ini kita aduk rata dan usahakan kalau udah masuk susunya ini teman-teman harus sering-sering diaduk supaya tidak mudah gosong Lanjut sekarang ini mau aku siapin untuk bahan pengental Aku punya tepung maizena 2 sendok makan dan tepung terigu 2 sendok makan Lalu kita tambah air diaduk rata sampai seperti ini 
baru kita masukin atau kita campurin ke dalam isian si risola serogut tujuannya untuk apa mbak supaya dia mengental dan nanti rasanya jadi melted gitu ya teman-teman nah tapi sebelumnya ini dimasukin dulu ya untuk si daun bawang seledrinya kalau misalnya udah masuk baru kita masukin untuk si cairan pengentalnya ini kalau misalnya teman-teman nggak -teman ada maizena cukup bisa pakai dengan tepung terigu aja ya Oke ini udah matang jadi kita usahakan aduk sampai benar-benar dia tercampur rata ya teman-teman Dan rasa dari si resola serogut ini yaitu ada manis, ada gurih dan juga ada rasa kriminya Jadi resola serogut itu identik dengan pemakaian susu Oke sekarang kita lanjut ke menu yang kedua ini aku udah siapin wortel yang udah aku potong-potong panjang korek api ya teman-teman ada juga kentang yang aku potong dadu dan juga bihun yang udah aku rendam dengan air panas nah ada juga daun bawang seledri yang udah aku potong halus jadi semua bahan ini adalah untuk isian pastel ya teman-teman untuk di pesanan isian snack book kali ini dia minta request minta bikinin pastel dan untuk bumbunya di sini aku udah siapin bawang merah dan juga bawang putih udah cukup hanya dua bahan bumbu ini aja lalu bakal aku halusin terlebih dahulu nah mana nih suaranya teman-teman yang udah lama banget request minta dibuatin pastel <laughs> jadi kali ini aku mau bikin pastel ya teman-teman alhamdulillah dari sekian purnama akhirnya ada yang order pastel juga jadi aku seneng nih bisa share resep pastel aku ke teman-teman semua semoga bermanfaat ya resep aku kali ini Nah untuk bumbunya di sini mau aku tumis terlebih dahulu Aku lupa harusnya tadi digongso dulu ya teman-teman Tapi berhubung aku udah manasin minyak Jadi ya udah langsung ditumis aja Kalau bumbunya udah matang yang pertama aku masukin dulu Untuk si wortel yang udah aku potong korek api seperti ini Ini aku potong pakai pisau ya teman-teman Bukan pakai uh, apa namanya parutan Tapi kalau teman-teman mau dipakai parutan gak apa-apa Nah lanjut untuk si kentangnya juga aku masukin Jadi ini kita bakal aduk rata terlebih dahulu Lalu di sini mau aku tambahin air sedikit ya teman-teman Supaya mudah lunaknya Oke okay, kalau udah seperti ini mau aku tutup aja ya teman-teman supaya cepet gitu matangnya <laughs> Nah singkat cerita singkat waktu ini udah lumayan uh, empuk ya teman-teman untuk si wortel kentangnya ini Lanjut aku masukin untuk bihun yang udah aku uh, rendam tadi Jadi ini aku pakai bihun padamu dua keping ya teman-teman Dan ini tadi udah aku kasih garam sedikit saat aku ngerendamnya itu Jadi biar nanti uh, si bihunnya itu ada rasa-rasa asin gitu ya teman-teman teman untuk bumbunya sendiri di sini aku pakai garam aku pakai gula pasir lada bubuk dan juga Royco nah cukup bumbunya seperti ini aja isian pastel tuh mudah banget dan kalau misalnya teman-teman mau bikin pastel itu isiannya bisa ditambah ayam atau daging atau dikasih telur juga bisa ya teman-teman Nah step yang terakhir di sini aku mau masukin untuk irisan daun bawang seledri Nah jadi ini diaduk uh, rata seperti ini aja ya teman-teman Kalau udah daun bawang seledri masuk kita masaknya jangan terlalu lama Tapi tips dari aku saat bikin isian si pastel ini teman-teman masak sampai dia benar-benar kering ya Jadi tips dari aku saat kita tadi ngerebus si uh, wortel sama kentang itu airnya harus benar-benar agak surut baru kita masukin si bihunnya itu Oke ini udah selesai mari kita sisihkan terlebih dahulu dan ini aku mau kasih tips buat teman-teman Kalau misalnya masak terus pancinya itu gosong susah kan kalau kita mau cucinya Tips dari aku teman-teman kasih air sedikit dan ini direbus Kalau misalnya ini direbus nih pas gosong-gosong gini insya Allah nanti yang gosongnya itu langsung rontok ya teman-teman Dan setelah ini langsung buru-buru dicuci Oke okay, alhamdulillah untuk bahan isian udah selesai semua ya teman-teman Itu lagi aku dinginin dulu Karena kita bikin risol dan juga pastel itu harus isian yang itu dalam kondisi yang dingin Sekarang aku mau bikin kulit risol ini aku pakai setengah kilo atau 500 gram tepung terigu lencana merah atau LM Teman-teman bebas mau pakai segitiga juga boleh ya dan dicampur dengan tepung tapioka. Di sini aku pakai merek Pak Tani, aku pakainya 3 sendok makan. Jadi perbandingannya itu setengah kilogram tepung terigu, 3 sendok makan tapioka, setengah sendok makan garam, satu butir telur ayam utuh dan juga dikasih lada bubuk sedikit. Dan untuk airnya di sini aku pakai sebanyak 1500 ml air. 
Nah untuk airnya sendiri teman-teman tinggal disesuaikan aja Terkadang itu tingkat e, kekentalan dari si tepung itu berbeda-beda ya teman-teman Jadi usahakan saat kita bikin kulit ini jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu encer Nah ini karena aku diburu waktu jadi aku menghaluskan atau e, apa ya ngadonin kulitnya itu aku pakai e, chopper aja ya teman-teman Kalau teman-teman nggak punya chopper ini bisa dikocok manual aja pakai whisk kayak gitu ya teman-teman Nah ini udah selesai Nah jadi seperti ini ya teman-teman Dan ini langsung aja mau aku saring terlebih dahulu Sebenarnya sih kalau kita pakai chopper kayak gini nggak perlu disaring Tapi kalau aku selalu kusaring supaya nanti nggak ada tepung yang menggerindil Step terakhir di sini aku masukin untuk si minyak sayur Ini kisaran 3 sendok makan ya teman-teman Dan ini jangan langsung dibikin kulitnya Tapi aku biarin dulu kisaran 30 menit sampai 1 jam Kenapa mbak harus dibiarin dulu supaya supaya bikin rileks si adonan itu dan bisa keluar gluten dari si tepung terigunya itu jadi nanti untuk tekstur dari si kulit risolnya itu bener-bener halus, bener-bener lembut dan juga enak saat digigit ya teman-teman tapi gimana nih mbak, kalau semisal lagi diburu waktu, misalnya adonan si kletresol itu nggak dibiarin dulu apakah bisa langsung dibikin kulit bisa ya teman-teman jawabannya bisa, cuma nanti e, teksturnya itu jadi nggak terlalu halus untuk kulitnya, cuma itu aja sih perbedaannya, dan menurut aku tuh jauh lebih enak kalau kita biarin dulu ya, jadi gluten atau sari-sari dari si tepungnya itu keluar Oke sekarang aku mau prepare untuk si teflonnya Kali ini aku mau pakai teflon walik atau teflon kebalik ya teman-teman Nah ini tuh teflon udah aku sering pakai Cuma kalau aku setiap selesai pakai selalu aku taruh di tempatnya lagi Atau aku masukin kardus ya teman-teman Supaya ya supaya awet aja supaya rapih gitu ya <laughs> Karena kan dapurnya super sangat sempit sekali Jadi selesai pakai pasti langsung aku masukin lagi ke dalam kardus Nah jadi ini tuh sebenarnya bersih ya teman-teman tapi alangkah baiknya ini aku cuci dulu khawatirnya kan masih ada debu-debu gitu ya jadi ini kita cuci dulu kita tirisin dulu sampai dia benar-benar agak kering gitu nah jadi alasannya kenapa aku pakai teflon kebalik ini karena teman-teman banyak banget yang selalu nanya mbak kok nggak pernah pakai teflon kebalik lagi sih sebenarnya teflonnya itu enak dipakai atau enggak kalau menurut aku sih enak-enak aja ya teman-teman cuma kalau aku mungkin karena udah sering bertahun-tahun pakainya teflon biasa jadi aku lebih enjoy kalau pakai teflon yang biasa tapi kalau pakai teflon kebalik ini dia tuh super sangat cepat sekali ya teman-teman kalau menurut aku cuma min Nasnya itu ya dia kadang ada yang bolong-bolong di bagian tengah Nah ini aku mau kasih lihat tekstur dari uh, adonan yang udah kita biarin selama 30 menit Jadi dia teksturnya seperti ini Teman-teman bisa dilihat sendiri dia tuh jauh lebih lembut Dan juga ya seperti ini uh, dia tuh agak lebih mengental sedikit ya Tapi ini nggak kental teman-teman gimana ya jelasinya <laughs> Oke okay, untuk adonannya dituang ke dalam piring yang udah sediain dalam satu set si teflon kebalik ya teman-teman Nah jadi kita panasin dulu ya untuk teflon kebaliknya ini Nah untuk yang pertama kali hanya di awal aja ya teman-teman Kita oles-oles dulu pakai minyak sayur Jadi kita minyaknya itu dikasih ke tisu baru kita oles-oles seperti ini aja Tujuannya supaya nggak lengket alias nggak kaget ya teman-teman <laughs> Kalau misalnya udah panasnya cukup langsung aja untuk teflon kebaliknya kita langsung tempelin ke dalam adonan Kalau misalnya ada yang bolong-bolong teman-teman tinggal dikuas-kuas aja pakai kuas yang udah kita kasih adonan seperti ini Nah jadi seperti ini ya teman-teman dan usahakan selesai kalau kita ngangkat e, si kulitnya itu teman-teman jangan langsung dicelupin ya ke dalam adonannya tapi dipanasin sebentar dulu jadi biar teflonnya itu panas saat kita masukin ke dalam si adonan jadi langsung bener-bener nempel nah untuk cara ngisinya seperti ini aja sih ya aku kasih satu sendok makan dan aku gulungnya seperti biasa pada umumnya risol jadi seperti ini ya teman-teman dan untuk perekatnya aku hanya pakai tepung terigu yang aku kasih air sedikit jadi untuk perekatnya itu teksturnya agak sedikit mengental ya teman-teman 
Oke, okay, mana di sini suaranya teman-teman yang udah riko resep risol aku dan udah berani untuk jual, bahkan udah sering dapat orderan mana nih suaranya? Boleh tunjuk tangan yuk. <laughs> Semoga teman-teman uh, murah rezekinya ya. Semoga usahanya tetap lancar, tetap dikasih kesehatan ya teman-teman untuk bisa berjualan, untuk bisa uh, ngasih masakan terenak untuk keluarga di rumah. Nah, jadi buat harga jual kali ini berapa sih, Mbak? Untuk harga jual risoles rogut isi ayam ini aku jual di harga Rp3.000 per bijinya ya teman-teman Kalau yang biasanya hanya isian sayur itu aku jual di harga Rp2.000 kali ini aku jual di harga Rp3.000 Nah langsung aja di sini aku mau bikin uh, cairan pencelupnya ini aku hanya pakai tepung terigu yang aku airin jadi ini agak sedikit kental tapi nggak juga terlalu encer pokoknya sedang aja ya teman-teman dan kalau misalnya teman-teman ada yang tanya mbak kenapa sih untuk bahan pencelupnya mbak nggak pakai telur jawabannya karena kita jualnya harga ekonomis <laughs> kalau kita jualnya secara premium mungkin kita kasih uh, apa sih adonan pencelupnya itu telur ya teman-teman tapi karena ini harga ekonomis jadi aku pakainya tepung terigu yang kasih air gitu nah jadi seperti ini aja dan ini aku mau just info untuk si tepung panirnya sebelumnya udah di halusin dulu ya teman-teman teman-teman bisa dihalusin pakai blender bisa pakai chopper maupun bisa ditumbuk manual jadi biar teksturnya nggak terlalu kasar gitu ya Oke sambil aku manirin ini si risol, di sini aku mau tanya-tanya nih buat teman-teman yang udah riko rasa risol dari aku, boleh dong tulis di kolom komentar teman-teman jualnya di harga berapa nih, uh, dijual matang maupun frozen teman-teman dijual di harga berapa, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke ini udah selesai untuk panirinya dan ini dari satu resep 500 gram tepung aku bisa dapat 41 pieces risoles ragut. Next ke menu yang selanjutnya di sini aku mau bikin untuk si kulit pastel nih teman-teman. Jadi step yang pertama di sini aku mau lelehkan dulu untuk margarin. Di sini untuk margarin aku pakai sebanyak 200 gram margarin. Ini mau aku tim aja ya teman-teman. Cara timnya gimana mbak? Ya udah kita tinggal panasin aja di atas kompor yang udah dikasih air gitu ya teman-teman. Next di sini juga aku mau pakai tepung terigu. Ini aku pakai 500 gram juga. Aku kasih garam, gula pasir dan juga lada bubuk sedikit. Ini kita aduk sampai dia benar-benar tercampur rata dan mohon maaf banget ini tiba-tiba cahaya kayaknya nggak tahu lah ya jadi terang gelap gitu nah ini untuk margarinnya udah cair ya teman-teman jadi seperti ini dan kita masukin ke dalam tepung terigunya ini harus dalam kondisi yang masih panas dan aku juga di sini tambahin untuk minyak sayur kisaran 40 ml minyak sayur atau 2 sendok makan ya teman-teman dan ini langsung aja kita aduk sampai dia benar-benar tercampur sampai dia teksturnya sadi seperti ini jadi kayak apa ya butiran-butiran yang memisah kayak gini ya teman-teman nah jadi biar ngepur gitulah istilahnya ya lalu kita tambahin air nah untuk pemakaian air di sini aku pakai sebanyak 400 ml air dan ini untuk airnya kita masukin step by step ya jadi sedikit demi sedikit jangan langsung semuanya kalau misalnya udah seperti ini udah agak hangat baru kita uleni pakai tangan Tips dari aku saat bikin kulit pastel Teman-teman itu jangan diulen terlalu kasar Jadi jangan seperti kita ngadon untuk donat ya teman-teman Kulit pastel itu ya kita biasa aja lah nguleninya Kalau misalnya udah tercampur rata udah nggak lengket Ini kita buletin seperti ini Lalu kita istirahatkan dulu ya untuk adonan ini kisaran 30 menit Kalau teman-teman punya plastik wrap bisa pakai plastik wrap Tapi kalau aku pakai uh, serbet aja ya karena aku nggak ada plastik wrap Nah setelah 30 menit ini adonannya jauh lebih lembut dan lentur Nah sekarang ini mau aku bulat-bulatin dulu Untuk beratnya ini kisaran 30 gram kalau ditimbang ya teman-teman Jadi untuk pesanan pastel kali ini berhubung untuk 30 porsi snack box Jadi aku bikin pas banget 30 pieces dari 500 gram ini Nah ini untuk cara mipihinnya atau kita bikin kulitnya ya teman-teman aku seperti biasa pakai rolling pin aja kemarin banyak banget teman-teman yang tanya untuk link rolling pin ini belinya di mana aku belinya di Shopee nanti untuk link pembelian insya Allah aku bakal taruh di kolom deskripsi untuk rolling pin ini dia tuh nggak uh, halus ya teman-teman jadi dia ada tekstur bergeriginya gitu jadi bagus deh kalau nanti saat udah dibikin kulit itu dia ada berteksturnya gitu <laughs> 
Dan kalau misalnya udah berbentuk agak bulat gitu ya teman-teman Langsung aja ini kita isi Untuk ngisinya aku pakai satu sendok makan Usahakan ngisinya juga jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak Kalau terlalu sedikit nanti kasihan yang makan ya teman-teman Kalau kebanyakan nggak enak di kita juga saat gorengnya nanti mudah pecah <laughs> Nah untuk bikin bagian atasnya teman-teman dipipihkan Bener-bener pipih terlebih dahulu baru nanti dicubit ditarik, dicubit, ditarik seperti ini ya teman-teman jadi ini aku nggak pakai cetakan sama sekali cuma kalau misalnya teman-teman mau pakai cetakan bisa pakai cetakan yang untuk apa ya untuk pasel yang ukuran besar cetakannya jadi seperti ini ya teman-teman ya aku bakal ulangin sekali lagi deh biar teman-teman lebih paham ya dan untuk adonan yang sedang menunggu antrian kita bikin kulit itu wajib banget ditutup ya teman-teman biar dia teksturnya itu nggak kering gitu nah jadi seperti ini kita uh, apa ya pipihkannya itu perlahan tapi pasti aja gitu ya teman-teman dibikin seperti ini tapi kalau misalnya teman-teman belum bisa main feeling gini bisa pakai ring cutter ya bisa pakai cetakan yang ring cutter itu atau bisa pakai tutup toples ya teman-teman kalau kepengen ukurannya itu sama rata nah jadi seperti ini ya teman-teman kita isi untuk isinya seperti ini aja jangan terlalu banyak dan mohon maaf ini tangan aku <laughs> kelihatan banget ya teman-teman dan lalu kita rapatkan terus dipipihkan seperti ini jadi kita pipihkan bener-bener sampai tipis ya teman-teman dan kita agak bentuk untuk bagian isinya supaya nanti dia bisa bervolume gitu nah jadi seperti ini dicubit ditekan dicubit ditekan seperti ini ya teman-teman Uh, mungkin untuk yang baru-baru ini agak ribet tapi nanti kalau udah kelamaan pasti aku yakin teman-teman jago nih <gih> seperti ini ya teman-teman bisa dilihat sendiri jadi untuk bentuk si pastelnya kayak gini usahakan saat dicubit ditekannya itu teman-teman juga agak ditekan sedikit nah ini aku mau kasih tips semisal teman-teman kepengen bikin tapi nggak punya rolling pin teman-teman bisa pakai gelas yang permukaannya datar seperti ini nah jadi seperti ini tapi emang sih ya agak lama kalau kita pakai gelas gini selain pakai gelas teman-teman juga bisa pakai piring atau mangkok yang permukaannya datar nah jadi seperti ini ya teman-teman ini juga enak menurut aku dan ini bener-bener pipihnya itu merata ya Oke langsung aja ini mau langsung aku isi ya teman-teman bisa dilihat sendiri ngisinya segini aja Yang penting dia penuh gitu ya penuh tapi nggak kebanyakan gimana ya Pokoknya ya seperti itulah ya teman-teman Dipipihkan bagian ujungnya lalu kita cubit kita tarik cubit tarik tekan seperti ini ya Jadi agak ditekan seperti itu Dan jangan lupa bagian ujungnya teman-teman harus benar-benar dimatiin atau ditekan supaya dia nggak mudah ambiar Nah gimana nih teman-teman ada nggak yang kesehariannya jualan pastel Boleh dong tulis di kolom komentar biasanya pastelnya dijual di harga berapa nih Terus sama nggak nih resep pastelnya kayak aku Kalau bikin pastel tuh sebenarnya mudah banget ya teman-teman Cara bikinnya yang penting kita itu telaten atau leken gitu ya Soalnya kan kalau pastel kita harus bikin kulitnya harus nyetaknya juga dan harus seperti ini kalau misalnya nggak pakai cetakan kalau misalnya teman-teman mau pakai cetakan tips dari aku sama seperti kemarin sama seperti bikin cireng jadi bagian ujungnya teman-teman direkatkan sebelum direkatkan dikasih air terlebih dahulu oke ini udah jadi ya untuk pastelnya dari satu resep aku bisa dapat sebanyak 30 pieces Next sekarang aku di sini mau bikin menu yang ketiga yaitu uh, agar-agar atau puding ya teman-teman. Ini requestnya minta puding mangga. Jadi di sini aku pakai nutri rasa mangga aja. Karena aku diburu waktu, jadi aku nyari simpelnya aja nih teman-teman. Pakai puding nutri gel. Kalau bikin puding kayak gini kayaknya aku nggak perlu menjelaskan terlalu detail. Pasti teman-teman juga udah pada lihai nih bikin puding. <laughs> Oke jadi sebelumnya sebelum dimasak di atas kompor ini alangkah baiknya kita aduk dulu ya teman-teman supaya tercampur rata dan tips dari aku jangan lupa dikasih garam sedikit saat kita bikin agar supaya manisnya itu manjang ya dan ini tadi aku cobain dia nggak begitu strong rasa mangganya jadi aku tambahin untuk nutri sari mangga tiga bungkus ya teman-teman nah jadi seperti ini kita aduk rata aja sampai dia benar-benar matang Uh, ini aku mau kasih untuk si biji selasih biar ada cantik-cantiknya gitu ya teman-teman Dan kebetulan untuk biji selasihnya ini juga aku udah stok seperti ini Jadi mudah langsung untuk dicampur aja 
Nah jadi seperti ini aja ya teman-teman Dan usahakan masak agar itu sampai benar-benar dia mendidih Supaya tidak mudah mencair dan awet ya teman-teman Oke ini udah matang Ini mau kita angin-angin dulu Pokoknya diilangin lah uap panasnya Kalau udah seperti itu baru nanti bakal aku tuang di atas cupnya Nah untuk puding kali ini aku nggak saring ya teman-teman karena aku pakai biji selasi nanti kalau disaring yang ada biji selasinya itu malah kebuang gitu. Oke untuk cupnya sendiri di sini aku pakai cup yang ukuran 35 ml ya teman-teman dan untuk harga jual ini aku jual di harga Rp2.000. Tapi untuk kali ini kan aku e, pesenannya snack box jadi aku ngitungnya itu per paket atau per snack box gitu ya teman-teman. Nah jadi seperti ini aja nggak ada campuran apapun karena request dari customer aku minta dibuatin puding mangga atau puding jeruk pokoknya yang seger-seger gitulah Oke lanjut ini aku mau langsung aja goreng-goreng untuk si risolnya ya teman-teman Jadi selesai tadi si agar sambil nunggu agarnya itu dingin set aku sambil goreng untuk risolnya Nah ini usahakan minyaknya udah panas ya teman-teman Dan pakai apinya sedang aja Jangan terlalu besar supaya nanti uh, si risolnya itu nggak mudah gosong Dan sedikit tips dari aku buat teman-teman yang goreng risol Usahakan itu pakai minyak yang banyak Supaya nanti kita gorengnya nggak terlalu lama dan matangnya merata ya teman-teman Jadi nggak ada yang gosong sama sekali dan kalau misalnya kita habis ngangkat si risolnya jangan lupa juga untuk kita saring terlebih dahulu minyaknya baru kita masukin risol yang selanjutnya supaya nanti penampilan dari risolnya itu tetap cantik dan gak ada yang gosong-gosongnya gitulah ya teman-teman kalau aku sih seperti itu selalu gitu Oke ini udah selesai untuk goreng risolnya lanjut di sini aku mau goreng untuk si pastelnya juga ya teman-teman Nah pastel ini bisa teman-teman simpan di dalam freezer sampai dia kuat 6 bulan Asalkan teman-teman itu nyimpennya harus benar-benar beku Cara nyimpennya gimana sih mbak teman-teman bekuin dulu ya Bekuin dulu harus benar-benar beku baru habis itu dimasukin ke dalam wadah kedap udara atau ke dalam plastik jadi dia tuh nggak nempel satu sama lainnya seperti itu ya teman-teman nah tips sedikit lagi dari aku saat kita menggoreng si pastel ini teman-teman itu kalau habis dimasukin ke dalam minyak langsung buru-buru dibalik-balik ya dibolak-balik dan sambil disiram-siram pakai minyak begini supaya nanti dia itu uh, teksturnya dan bentuknya itu bisa gendut di bagian perutnya gitu ya <laughs> nah ini tuh kering ya teman-teman nggak -teman, berminyak sama sekali dan alhamdulillah ini udah matang dan ini aku ada menu yang keempat yaitu pai buah tapi di sini aku lupa banget nggak ke edit seandainya ke edit juga pasti ini bakalan durasinya panjang banget jadi untuk resep pai buah bakal aku share setelah video ini di keesokan harinya teman-teman stay tune ya untuk nungguin resep pai buah aku lanjut semua menu udah selesai dan sekarang untuk si resolnya bakal aku kemas pakai plastik opp seperti ini Nah jadi kayak gini ya teman-teman kalau pakai plastik OPP tuh enak ada perekatnya jadi nggak ribet harus kita kasih lakban lagi Seperti ini ya teman-teman dan ini aku percepat aja alhamdulillah Dan untuk e, ngemasnya di sini aku pakai Mika ini adalah Mika wadah brownies yang ukuran paling kecil yang size S Nah jadi aku natanya seperti ini ya teman-teman puding, pai buah dan juga nanti baru aku masukin yang lainnya Dan aku mohon maaf banget untuk si resep pai buah ini aku lupa banget nggak ke edit ya Karena aku udah pusing banget dari satu video ini kemarin itu aku ngedit 3 jam 40 menit gitu ya teman-teman Dan itu tuh nggak masuk di resep pai ya kalau resep pai buah ini masuk nggak tahu deh ini durasinya bakalan sampai berapa Nah untuk si uh, pastelnya sendiri di sini aku kemas, aku alasin pakai kertas kayak gini aja ya teman-teman, jadi nggak aku bungkus plastik. Nah berapa sih mbak harga jual dari si snack box ini? Untuk harga jual snack box kali ini aku jual di harga sebelas ribu rupiah ya teman-teman. Dan ini nggak kerasa banget videonya juga udah mau selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir ya. Semoga video aku bermanfaat, menghibur dan menginspirasi. Dan semoga bisa jadi cemilan terbaru di rumah teman-teman semua. Aku akhir dulu ya video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.